Wetter. Was kann ich denn dafür, wenn mein Kind jeden Tag noch zwei Zeit größer ist? Du darfst doch als aufgewachsenes Mädchen nicht in den Prozessgleichstand hergehen. Jedenfalls sind wir beim Prozessgleichstand besser als diese komische Nachtschlumpfe. Lass uns noch einmal tragen, Mutter. Nur noch den Sommer machen. Ob ich nun 14 sehe oder 15, dieses muske Mann wird immer noch recht sein. Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Ich würde dich doch auch gerne so verhalten, wie du gerade bist. Sie, andere Mädchen, sind stark und klump in deinem Alter. Aber du, du bist genau das Gegenteil von ihm. Wer weiß, wie du sein wirst, wenn dich die anderen geliebt haben. Wer weiß, wenn ich dich nicht versorgen Kind, Kind, wie kommt es auf solche Gedanken? Ich liebe Mutter, nicht traurig sein. Ich 
schwarze Katze noch mit dem hervorgestreckten Schweif? Glaubst du an Vorbedeutungen? Sie kam von drüben her. Das hat nichts zu bedeuten. Knöpfe die Weste auf mich, oder? Ich will das einen dick Kleider bläht. Das ist mein Gott so schon finster, dass man die eigene Hand nicht mehr vor Augen sieht. Wo bist du eigentlich, Mecho? Glaubst du nicht auch, dass das Scham für den Menschen oder für Erziehung ist? Darüber habe ich als vorgestern noch nachgedacht, Moritz. Es scheint mir nur tief eingewurzelt in der menschlichen Natur zu sein. Denke dir, du sollst dich vor deinem besten Freund vollständig entkleiden. Du wirst es nicht tun, wenn er sich nicht gleich auch Es ist eben mehr oder weniger eine Sache. Ich habe mir schon gedacht, ich habe mir Kinder habe. Knaben und Mädchen, sodass ich sie von früh auf in der Gemach, wenn möglich, auf einem und selben Lager zusammenschlafen. Wie ist, sie müssten, wenn sie so heranwachsen, später ruhiger sein als wir es in der Regel sind. Das glaube ich entschieden, Moritz. Die Frage ist nur, wenn deine Mädchen Kinder bekommen, was dann? Wie so Kinder bekommen? Ich glaube, in dieser Hinsicht nehme ich an einen gewissen Instinkt. Wenn man einen Kater mit einer Katze von früher auf ins Nacken sperrt, naja, die Katze würde früher oder später noch einmal trächtig werden. Ja, bei, bei dir muss ich das ja schließlich von selbst ergeben. Naja, bei Menschen glaube ich erst recht. Denken wir an eine Knabenschlacht von früh auf mit den Mädchen auf dem nämlichen Gemach und den Knaben kommen nun unversehens die ersten männlichen Regungen. Was dann? Darin magst du ja recht haben, aber immer Aber bei den Mädchen werden es im entsprechenden Alter vollkommen das Nämliche. Also, bei den Mädchen kann ich das nicht so genau beurteilen, aber die Neugierde würde das hier wieder auch dazu tun. Eine Frage beiläufig. Ja. Wo du antwortest? Natürlich. War? Eine Hand drauf, Moritz. Was sind wir auch so schon? So spricht da frisch von der Leber weg. Ihr hört und sieht uns doch keiner. Hast. 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 Hast du sie schon erfunden? Was? Wie sagst du? Männliche Regung? Mhm. Allerdings. Ich nehme mich auch. Ich habe mich vom Lütz gerührt. Du hattest geträumt. Aber nur ganz kurz. Von beiden im Höhenblauen Trikot über das Katheter steigen. Um aufrichtig zu sein, ich dachte, sie wollten hinüber. Ich habe sie nur flüchtig gesehen. Georg Zirschnitz träumte von seiner Mutter. Hat er die Rasse erzählt? Ja, da auf dem Geistweg. Und du wüsstest, was ich ausgestanden seit jener Nacht. Gewissensbisse? Gewissensbisse? Todesangst! Herrgott! Ich hielt mich für unheilbar. Ich glaubte, ich hielt an einem inneren Schaden. Na ja, lieber Mäßler, die letzten drei Wochen waren ein Gefühl für mich. Ich war seinerzeit mehr oder weniger drauf gefasst gewesen. Ich schämte mich ein wenig. Das war aber auch alles. Du bist nur fast um ein ganzes Jahr jünger als ich. Das wurde seit all meiner Erfahrung nach nichts. Für das Auftreten dieser Phantome gibt es keine bestimmte Altersstufe. Kennst du den großen Lemmermeier mit dem Strohgelben Haar der Hallernase? Drei Jahre ist er älter als ich. Enzin Lilo sagt, er träumt immer noch bis heute von nichts anderem als Sandtausend Partikosen gewesen. Ich bitte dich, wie kann der Enzin Lilo darüber urteilen? Na ja, er hat ihn gefragt. Er hat ihn gefragt? Ja. Ich hätte mich nicht getraut, jemanden zu fragen. Du hast mich doch auch gefragt. Weiß Gott, ja. Wenn wir lieben Eltern hätten hundert bessere Kinder haben können. Aber nun bin ich hergekommen. Ich weiß nicht wie. Und ich soll mich dafür verantworten, dass ich nicht weggeblieben bin? Hast du dich nicht auch schon mal gefragt, welche, die wir überhaupt in diesen Schulen hineingeraten sind? Das weißt du also noch nicht, Moritz. Woher sollte ich es wissen? Ich sehe, wie die Hühner Eier legen und höre, dass Mama mich von dem Herzen getragen haben will. Aber reicht denn das? Ich erinnere mich auch, als fünfjähriges Kind schon gefangen geworden zu sein, in eine dekortierte Körner aufschlug. Dieses Gefühl hat sich verloren. Indessen kann ich heute mit keinem Mädchen mehr leben, ohne etwas Abschneidungs für dich zu denken. Und ich schwöre dir, Mensch, ich weiß nicht was. Ich sage dir alles. Ich habe es teils aus Illustrationen, aus Büchern oder Beobachtungen in der freien Natur. Du wirst überrascht, ich wurde seinerzeit Atheist. Ich habe den kleinen Meier von vorne bis hinten durchgenommen. Worte, nichts als Worte. Keine einzige schlichte Erklärung. Was hilft mir ein Konversationsfestikon, das auf die nächstigen zu leben zwar nicht antwortet? Hast du schon einmal zwei Hunde über die Straße laufen sehen? Nein! 
Da bin ich heute noch nichts mehr schon. Ich habe noch mittlerweile über Ludwig XV vor mir. Dazu die 60 Versen und mehr. Den lateinischen Aufsatz. Die sieben Gleichungen. Ich würde morgen ja wieder überall abblitzen. Um mit Erfolg prüfen zu können, muss die Schlumpfe nicht sein wie ein Ochse. Dann kommt doch einfach mit zu mir. Die Arbeit habe ich in einer Dreiviertelstunde. Ich korrigiere ein paar Fehler hinein und dann ist die Sache bleibt. Dann machen wir uns wieder in den Monat und wir fahren ganz gemütlich über die Fortpflanze. Ich kann nicht. Herrgott, ich kann nicht. Ich kann nicht gemütlich über die Fortpflanze plaudern. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, so gib mir eine Unterweisung schriftlich. Ich werde sie unverhofft wiederfinden. Ich werde nicht umherkommen, sie mühen Augen zu mitfliegen. Falls es unumgänglich nicht nötig sein sollte, so magst du auch einige Anzeichen anbringen. Du bist hier ein Mädchen. Naja, wie du willst. Das ist ganz interessant. Eine Frage beiläufig. Ja? Hast du schon einmal ein Mädchen gesehen? Ja, aber ganz vollständig. Ich nehme mich auch. Dann werden keine Illustrationen mehr wissen. Während des Schützenfestes im Leibniz Anatomischen Museum. Schön wie der Licht Taten. Oh, zur Natur getreu. Wenn es aufgeflogen wäre, dann hätte man uns die Schule gejagt. Ich war vor einem Jahr mit meiner Mann in Antwort. Und das schon gehen, Moritz? Ja. Arbeit machen. Gute Nacht. Gute Nacht. Thank <laughs> you. 
Problems. Ich auch. Lieber 20 Jungs als drei Mädchen. Mädchen sind langweilig. Ja, wenn ich nicht schon ein Mädchen geworden wäre, heute würde ich es gewiss nicht mehr. Nein, das ist richtig Spaß auf dem Ich Glaub mir, ich freue mich jeden Tag, dass ich ein Mädchen bin. Glaub mir, ich wollte keine König zu tauschen. Darum möchte ich aber auch nur Jungs. Bist du denn nicht stolz auf dich, Wendler? Das wäre doch einfältig. Wie wollte ich stolz sein an deiner Stelle? Sieh doch, wie sie die Füße setzt, wie sie gerade ausschaut, wie sie sich hält. Wenn das kein Stolz ist. Wozu? Ich bin so glücklich, ein Mädchen zu sein. Wenn ich kein Mädchen bleibe, dann bin ich nicht rum. Der hat ein Wunderfall. So denke ich mir den jungen Alexander, als er zwar aus Tote ist, in die Schule geht. Du lieber Gott! Ich weiß nicht, was auf dem Spiel 
hier stand. Seit drei Wochen schleiche ich an der Tür vom Rektorat vorbei, wie am Höllenschund. Da sehe ich heute, die Tür ist angelehnt. Ich glaube, wenn man mir eine Million geboten hätte, nichts und wieder nichts hätte vermocht, mich aufzuhalten. Ich stehe mitten im Zimmer. Ich schlage das Protokoll auf, blättere, finde, während all dieser Zeit, oh, mir schaudert. Während all dieser Zeit steht die Tür hinter mir schwer an die Wand offen. Wie ich hinaus, wie ich die Treppen hinunter, weiß ich nicht. Oh, ihr Wissenschen. Ernst Rübel wird genauso gut promoviert wie ich. Da musst du schon nicht gelesen haben. Ich lese es von Abgelegen. 10, 4 und 0 61. Wer oben das Klassenzimmer mehr als 60 nicht passen kann. Ich habe ganz richtig gelesen. Ernst Rübel wird genauso gut versetzt wie ich. Beide allerdings vorläufig nur provisorisch. Während des ersten Quartals soll es von der Baustelle, wer dem anderen Platz zu machen hat. Du hast ja nichts. Ich will dich nicht ausrauben. Jetzt kann ich es ja sagen. Mögt es glauben oder nicht. Jetzt ist sowieso alles egal. Wenn ich, wenn ich nicht promoviert worden wäre, dann, dann, dann hätte ich mich entschlossen. Ah, der Hahn! Du hast dich entschieden. Ach, sei doch still. Komm, wo wir gehen. Lass du vielleicht allein schnacken? Sei ruhig. Ich wollte mich befreien, einmal acht Tage auf der Stelle 
Kaya. Ich bin ein Schwab. Ich bin in meinem Leben nie geschlagen worden. Nicht ein einziges Mal. Ich kann mir kaum denken, das tut, geschlagen zu werden. Ich habe mich schon selber geschlagen, um zu erfahren, wie ein neues Herz wird. Das muss ein grauenvolles Gefühl sein. Ja, ich glaube nicht, dass ein Kind hier dadurch besser wurde. Wodurch besser wird? Dass man es schlägt. Mit dieser Gärte zum Beispiel? Gruß, die zäh und dünn. Du hast mich nicht angeschlagen. Wen? Mich? Was? Wo ist er dabei? Keine Angst, wenn gleich schlage ich mich. Wenn ich dir so erlaube. Bist du nicht bei Sinn, Mädchen? Ich bin bei mir nie geschlagen worden. Bitte. Wenn du um sowas bitten kannst. Bitte. Ach Gott, ich bin nicht das Geringste. Das glaube ich dir. Das Alter, eine Röcke durch. Oh, schlag ich mal die Beine. Man kann auch mehr spazieren gehen, vielleicht nicht sein. Die 
schriftlichen Arbeiten, du wirst dich aber trotzdem nicht zu Hause machen. Das Schriftliche machst du bei mir. Dann wird uns uns beiden leichter. Was hast du da für ein Buch, Melchior? Oh, Faust. Hast du es schon gelesen? Noch nicht zu Ende. Wie sie gerade deine Druck ist, ne? Also, ich hätte an deiner Stelle noch ein, zwei Jahre damit gewartet. Aber, aber warum denn? Es gibt keinen Druck, in dem ich so viel Schönes gefunden habe. Die sind immer zu zweit. Das erleichtert das Verständnis außerordentlich. Also, ich hätte an deiner Stelle wirklich noch ein, zwei Jahre damit gewartet. Aber warum denn? Es gibt keinen Druck, in dem ich so viel Schönes gefunden habe. Ich, ich erfasse es vielleicht noch nicht in seiner ganzen Erhabenheit, aber. Wie gesagt, wir sehen uns frei. Also, ich finde, du solltest nicht lesen, weil es noch nicht versteht. Also, du musst alle guten Menschen wissen zu können, was dir zuträglich ist und was dir schädlich ist. Tu, was du vor dir verantworten kannst. Ich werde die Erste sein, die es dankbar anerkennt, wenn du mir niemals Grund gibst, dir etwas vorher zu wissen. Ich werde mein Vertrauen umhalten, weil ich dich als irgendwie wie wir jetzt hier schon maßgeblich. Wenn ihr noch etwas braucht, Kinder, dann komm mal rüber, Mensch, und rufe mich. Ich bin auf meinem Schlafzimmer. <lacht> Ich 
Nachdem ich 24 Stunden über alles, was Sie mir schreiben, nachgedacht und wieder nachgedacht, ergreife ich schweren Herzens die Feder. Den Betrag zur Überfahrt nach Amerika kann ich Ihnen, ich gebe Ihnen meine heimliche Versicherung, nicht verschaffen. Erstens habe ich so viel nichts in meiner Verfügung und zweitens, wenn ich es hätte, wäre es die denkbar größte Sünde, Ihnen die Mittel zur Ausführung einer so folgenschweren Unbedachtsamkeit an die Hand zu geben. Bitte umrecht würden Sie mit tun, Herr Stiefel, in dieser Weihnachtung ein Zeichen meiner Liebe zu erwähnen. Es wäre umgekehrt die größte Verletzung meiner Pflicht. Als mütterliche Freundin wollte ich mich durch ihre momentane Fassungslosigkeit dazu bestimmen lassen, noch meinerseits den Kopf zu verlieren und meinen ersten nächstliegenden Impulsen blindlings nachzugeben. Dass sie mir andeutungsweise gewohnt, im Fall ihnen Flucht nicht ermöglicht wird, sich das Leben nehmen zu wollen, hat mich offen gesagt der Stiefel etwas befremdet. Sei ein Glück noch so unverschuldet. Man sollte sich nie und nimmer an so wahre Unlautere Mittel hinweisen lassen. Indessen liege ich die feste Überzeugung, dass sie noch zu sehr unter dem Eindruck des ersten Schreckens stand, um sich ihrer Handlungsweise vollkommen bewusst werden zu können. Und so hoffe ich dann auch zuversichtlich, dass diese meine Worte sie bereits in passenderer Gemütsstimmung antreffen. Nehmen Sie die Sache, die sie liegt. Es ist meiner Ansicht nach durchaus unzulässig, einen jungen Mann nach seinen Schulzeugnissen zu beurteilen. Wir haben zu viele Beispiele, dass er schlechte Schüler vorzügliche Menschen geworden und umgekehrt ausgezeichnete Schüler sich in diesem nicht sonderlich bewährt haben. Und so mit Kopf, Frau Schiefel. Solche Krisen dieser oder jener Art treten an jeden von uns an, aber wollen eben überstanden sein. Wollte da einen der gleich zu durch und Hilfe greifen, es möchte recht bald keine Menschen mehr auf der Welt geben. Lassen Sie bald wieder etwas von sich hören und seien Sie herzlich begrüßt von Ihrer Ihnen unverändert zugetanen, mütterlichen Freundin. Warum hast du mich aus der Stube gestrichen? Warum bringst du auch die Liebe nicht mehr zusammen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich fühle mich Worte. Nein, es ist wie ein Anstrich. Kein Stein, kein Dorn. Meine Füße berühren den Boden nicht, oh, wie ich letzte Nacht gestürmert habe. Hier standen sie. Hier wird ernsthaft mir dann noch über Abend fahren. Süß, ruhig. Ruhig, Mütterchen, ich will ja meinen Fußgewand anziehen. Ach Gott, wenn du jemand käme, der mich um den Hals fahren erzählen könnte. Ich würde mir 
einen Kranz auf meinen Sarg legen, welche meinen schönen Abend und welche verlebt habe. Unter den Uferweiden, am Herweg, wo die fünf Blinden stehen, auf dem Schlossberg, zwischen den lauschigen Trümmern der Wundenburg. Wenn die Stunde gekommen ist, will ich aus Leidenskraft an Schlagsahne legen. Die Schlagsahne hält nicht auf, sie stoppt und hinterlässt dabei noch einen angenehmen Nachgeschmack. Das Leben hat mir die kalte Schulter gezeigt. Der Nebel zerrinnt und das Leben ist Geschmackssache. Ich bin 
Ja, nein. Man braucht dich nur anzusehen, Moritz. Ich kenne keinen Kalkonmann. Aber haben wir Karneval, haben ich drei Tage und drei Nächte im Trennbett. Und nicht nur zwei Kleider. Und dann tut man einen Kaffee. Mittag für Männer Lister, abends Zähne Tanne, nach dem Frühjahr zum Glück.
vor der Verkehrung einer Selbstmordepidemie zu schützen haben, wie wir bereits an verschiedenen Gymnasien zum Ausdruck gelangt und bis heute allen Mitteln den Gymnasiasten an seine, durch seine Anwendung zum gebildeten, gebildeten Existenzbedingungen zu fächeln, gestattet hat. Sollte einer der Herren noch etwas zu bemerken haben? Ich kann mich nicht länger zur Überzeugung verschließen, dass endlich an der Zeit wäre, irgendwo ein Fenster zu öffnen. Es herrscht hier eine Atmosphäre, wie in unterirdischen Katakomben, wie in den Aktien des Freilandwettbewerbs als Kammergericht. Ah, wer weiß? Zehn der Sektor. Öffnen Sie ein Fenster. Wir haben Gott sei Dank eine Atmosphäre genug draußen. Sollte einer der Herren noch etwas zu bemerken haben? Das ist ein Vorteil des gesamten Lehrerkollegiums, so 
den vollkommen Eingang des Spezialgebrachten und geschätzten Herrn Kollegen des Heimatarmees die denkbar Kenntnis der Ewigkeit mit der Niere Welt, die hat kurz bei ungeachtet der erdrückenden Tatsache, der von seinen unanschaftbaren Autoritäten anerkannten Ähnlichkeit, glauben wir voran, jeder weitere Maßnahme teilen zu dürfen, um in erster Linie den Schuldigen für das Entgegenmäßige, das man vergeht, wieder die Sittlichkeit in Verbindung mit der daraus resultierenden Veranlassung des Sechs in seinem Ausbildung zu vernehmen. Sie haben die genau präzisierten Fragen, die ich in der Reihe nach vorlege, eine um die andere mit einem schlechten und bescheidenen Ja oder Nein beantworten. Aber Vielen Dank, Herr Lektor. Ja, ich ersuche unseren Schuldzüger, der hat wohl den Dienstdruck von unserem Gefühl Worten zu protokollieren. <lacht> Vater zu 
behandeln vermöchte, der seit 20 Jahren von früh bis spät keinen Gedanken hegt als das Wohl seines Kindes. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, die Dinge zum Besten lieben. Gedenken Sie der Trostlos Mutter und versuchen Sie das Verlorene mit verdoppelter Liebe zu ersetzen. Wir hätten ihn ja wahrscheinlich doch nicht promovieren können. Wahrscheinlich doch. Man durfte die überall laufenden Anschuldigungen nicht auf sich beruhen lassen. 
Und nun mein Kind das Unglück gehabt? Nun soll ich die eigene Mutter das Wetter nach Hinka vor Innen helfen? Bewahrt uns Gott davor. Ich habe deine geistvollen Erziehung für Tod 14 Jahre lang schweigend angesehen. Sie widersprachen meinen Willen. Ein Kind sei kein Spielzeug. Ein Kind habe Anspruch auf unseren heiligen Ernst. Aber wenn der Geist und die Grazie des einen die ganzen Grundsätze eines anderen zu ersetzen imstande sind, so sind sie den ganzen Grundsätzen vorzuziehen. Ich mache dir noch keinen Vorwurf, aber vertrete den Weg, ich den ich deinen und meinen mit einem jungen Mut zu machen suche. Ich vertrete dir den Weg, so lange eintropfen, warm Blut ist in mir bald. In der Korrektion verstand ist mein Kind verloren. Eine Verbrechermatte mag sich in solchen Instituten bessern lassen, ich weiß es nicht. Ein gut gearteter Mensch wird gewiss zum Verbrecher der Welt. Ich bin mir keines Unrechtes bewusst. Ich danke heute wie immer dem Himmel, dass er mir den Weg gezeigt hat, um meinen Kindern einen rechtlichen Charakter und eine edle, eine edle Denkungsweise zu wecken. Was hat er denn so Schreckliches getan? Was weißt du genau? Daran hat man ihn auf der Schule gejagt, weil er keine Schuld hat. Und wer für seinen Verschulden soll, dass er gebüßt. Du magst das alles besser wissen. Du magst theoretisch vollkommen recht sein. Aber ich kann mir mein eigenes Kind nicht gemeinsam in den Tod jagen. Das heißt doch nicht von uns ab. Das ist ein Risiko, das wir schon Glück auf uns genommen. Wer zu schwach wird, Marsch ist bleibt am Weg und das weiß ich. Unsere Aufgabe ist es jetzt, den Wandel zu testen, solange die von ihm keiner weiß. Lass man ihn aus der Schule gejagt. Daran trägt er keine Schuld. Hätte man ihn nicht aus der Schule gejagt, wäre es auch nicht seine Schuld, ne? Ist so leichtherzig. Ihr Frauen seid nicht berufen, über solche Dinge zu urteilen. Wer das schreiben kann, was Melchior schreibt, muss im Innersten seines Wesens angebaut sein. Keine halbwegs gesunde Natur lässt sich zu so etwas herbei. Wir sind alle kein Heil. Jeder von uns wird durch die Wanderung und Schnurrkraft vor ab. Seine Schrift entspricht keinem zufälligen Beleg, die auf ihn trifft. Sie dokumentiert den aufrichtig gelegten Vorsatz. Gehen den Hang zum Unmoralischen, weil es das Unmoralische ist. Lass uns nicht länger streiten. Ich sehe doch die schwerste Wut, weil er so ganz deinem genialischen Naturell entspricht. Sei stärker als du. Zeig nicht deinem Sohn gegenüber, er ist einmal selbst vor uns. Du musst ein Mann sein, um so sprechen zu können. Man muss ein Mann sein, um sich so vom toten Buchstaben Kapelle machen zu können. Man muss ein Mann sein, um das Blitz als den Traum springen, nicht zu sehen. Ich lasse mein Kind nicht vor meinen Augen hin, morgen dafür bin ich seine Mutter. Was schreibt er denn in aller Welt? Ist es denn nicht der bekannteste Beweis für seine Harmlosigkeit, für seine Dummheit, dass er so etwas schreiben kann? Man muss ein vollständig gesehter Bürokrat oder ganz so Beschränktheit sein, um hier moralische Korruption zu wittern. Sag, was du willst. <lacht> Wenn du mich für eine Korrektion anstellst, dann wird dir das stehen. Ein unerhörtes, spannendes Blumenstück. 
Das ist richtig. Nein, nein, wie auch immer. Umso besser wird es für uns sein. Die Frau fragt mich Hände, was sie tun soll. Ich sagte, sie soll ihre 15 jährige Tochter nicht auf Hollywood der Umkehrter lassen. Schickt wir welche Monat auf ein anderes Gymnasium, so haben wir drei Wochen den ähnlichen Fall. Mit neuer Delegation. Sein frühlingsfreudiges Herz gewöhnt sich nach. Sag mir, wo soll ich hin mit den Jungen? Sie denken, schießt mir das Blut in den Kopf. Die Moritz liegt mir wie klein in den Füßen. Ich gehe zur Redaktion. Zahlen Sie mich per 100. Ich korportiere. Schreibe. Karl. Wir hatten 
ganze Schwanderei mit dem Abholen, Hinbringen und Beisetzen. Ich 
glaube, ich habe nicht die Bleisucht. Welche du hast die Bleisucht? Beruhige dich, Mädchen. Du hast die Bleisucht. Nein, Mutter, nein, ich weiß es, ich fühle es. Ich habe nicht die Bleisucht, ich habe die Wassersucht. Du hast die Bleisucht, mein Gott. Er hat es ja gesagt, dass du die Bleisucht hast. Ich habe die Wassersucht. Ich muss sterben. Ich liebe dich, Herzchen, wie ich nie eine Seele gegeben habe. Lass uns nicht traurig sein. 
Wenn wir 30 Jahre zurückdenken, ich komme mir ja vielleicht. Und jetzt ist alles so still. Die Werke, die Frauen gehen uns in den Mund und der Abend durchstreicht an den Felsen und der Spiel mit Schmeiß. Und das Alter, 
Und die Vorstoße über den ganzen Herz brechen will. Gott und den Teufel sehen sich vorher an der Familie. Und wegen uns, dass durch nichts zu erschüttern bewusst sein, dass beide Trunken sind. Eine Ruhe, eine Zufriedenheit, Melchor. Du brauchst mir nur den kleinen Finger zu reichen. Schneeweiß kann zu werden, wie sich die Gelegenheit ihre günstig zeigt. Einschlage und geschieht das nur aus Selbstbeachtung. Alles, was für Mut verliehen liegt im Grabe. Und ich sehe nichts, was ich meinen Niedergang noch entgegenstellen sollte. Ich bin mir die verabschauungswürdigste Kreatur im Weltall. Gib mir die Hand. Was sauerst du? Du bist nicht oben. Du bist ganz nicht recht zu uns. Was sind sie? Das wird sich weiß. Gehen Sie. Was haben Sie denn hier zu tun? Warum läuft Sie denn Blut aus dem Mund? Ich habe mich erschossen. Dann bleiben Sie doch bloß im Dann sind Sie ja vorbei. Belästigen Sie uns hier nicht mit Ihrem Abgestand. Unbekannt sind Sie für Ihre Finger. Danke, dass Sie Blöcke geschossen Schicken Sie mich nicht fort. Wer sind Sie, mein Herr? Bitte Sie, schicken Sie mich nicht fort. Lassen Sie mich hier dabei bald sich vorbei. Ich will Ihnen ja nichts dagegen sein. Dort unten. Das ist so schaubig. Warum prahlen Sie denn dann mit Erhabenheit? Sie wissen doch, dass das Humbug ist. Saure Traum. Warum lügen Sie geflissentlich, Sie Hirngespinst? Wenn Ihnen eine so schätzenswerte Wundertat geschieht, so bleiben Sie mein Leben. Aber hüten Sie sich vor Wegbeutel leid. Und lassen Sie mir bitte Ihre Leichen erfassen. Sagen Sie mir endlich, wer Sie sind. Oder nicht? Nein. Ich mache dir den Vorschlag, dich mir anzuvertrauen. Sie sind mein Vater. Bist du dein Herr Vater mit einer Stimme erkennt? Nein. Dein Vater so groß zur Stunde und den kräftigen Arm deiner Mutter. Ich erschließe dir die Welt. Ich mache dich aus mit allem bekannt, was die Welt auf dir interessant bietet. Deine momentane Fassungslosigkeit entspringt der einzigen Lage. In einem warmen Abend ist ein Leib Sport zu gehen. Es kann nur einer, der Teufel sein! Nach dem, was ich verschuldet, kann ein warmes Abendessen meine Ruhe nicht mehr wiedergeben. Es kommt durchaus auch das Abendessen an. Eigentlich kann ich sagen, dass die Kleine vor Tüchtig geboren hätte. Sie war Muster abgebaut. Sie ist lediglich den Abortivkuchen der Mutter Schmidt verlegt. Ich führe dich unter Menschen. Ich gebe dir Gelegenheit, deinen Boden in der Farbe des Hafens zu erweitern. Aber, aber dann sagen Sie mir doch, wer Sie sind. Ich kann mich doch keinen Menschen anvertrauen, den ich nicht kenne. Du lernst dich nicht kennen, ohne dich mir einzuvertrauen, glauben Sie. Das aber. Übrigens bleibt ja wohl kaum eine Wahl. Oh! Ich kann jeden Moment meinen Freund in die Hand reichen. Ein Freund ist ein Scharlatan. Sei der Scharlatan, was er sei. Sie sagen mir, wer Sie sind, oder ich reiche diesem Scharlatan die Hand. Nun. Ja, ich mich doch. Ich habe Ramon rasiert. Lass dich von ihm quartieren und nütz ihn aus. Das mag ja noch so vermummt sein. Er ist es wenigstens. Wenn ich morgens die Hand gereicht hätte, nur meine Moral ist wohl wieder dann schuld. Dafür ist er nicht Moritz. Ich glaube, dass er durch mich noch nicht so wesentlich ist. Ihm ist nicht so zu reden, dass nicht auch mir, der er schon bekannt hat, hätten begegnen dürfen, als ich damals erinnert mich meiner Genesung. Sie standen doch wahrhaft auf den letzten Augenblick noch zwischen Tod und Leben. Übrigens. Ist hier meines Erachtens nach nicht ganz geordnet, eine so tiefgreifende Debatte in die Länge zu ziehen. Du bist. Ich bin kühl, meine Herren. Du hast mir zwar meinen Sonntagsanzug angezogen, aber ich trage weder Hemd noch Unterhosen. Den wohl, Moritz. Ich weiß nicht, wo dieser Mensch mich hinbringen möchte. Wer ist der Mensch? Lass mich dir nicht entgelten, dass ich dich umzubringen suchte. Es war die alte Anhänglichkeit. Zeitlebens wollte ich nur jammern schubsen dürfen. 
wenn ich dich nur noch ein einziges Mal hinaus begleiten dürfte. Wiss nicht, hat jeder sein Teil. Sie, das beruhigende Bewusstsein, nichts zu haben. Du den Energierenden Zweifel an alle. Den Wohl, Moritz. Ich hab Dank, dass du mir noch einmal erschienen. Möge ich in den kommenden Jahren zehnmal ein anderer werden. Ich werde dich nicht vergessen. Dank, danke, Geliebter. Und wenn ich einmal ein alter Mann im grauen Haar bin, du stehst gerade du mir vielleicht näher als alle mit denen. Ich danke dir. Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Will auf mir weh, meine Herren. Komm. Thank you. 